വെൽക്കം ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് എങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്കൂളിലെ ആറ്റമിക് ഓർബിൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് തിയറീസ് നിലവിലുണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് വാലൻസ് ബോണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളെല്ലാം അറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കാണുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളാണ് എസ് പി എ ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ ഓർബിറ്റലുകളാണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർബിറ്റലുകളും പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഓർബിറ്റിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്നും ആ പ്രോസസ്സിനെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ചേർന്നാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മോളിക്കൂളിൽ എസ് ഓർബിറ്റിലും പി ഓർബിറ്റിലും ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കും എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എസ് എഫ്ഷനിലും രണ്ട് പി സെപ്ഷനിലും ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനാർ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറ്റത്തിന് ഉള്ളിൽ എസ് എഫ്ഷനിലും മൂന്ന് പി സെപ്ഷനിലുമാണ് പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓർബിറ്റലുകൾ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും ഒരു ഡിയും ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഗോണൽ ബൈ പിറമിഡൽ ആയിരിക്കും ട്രൈഗോണൽ ബൈ പിറമിഡൽ ആയിരിക്കും ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ആയിരിക്കും ഒരു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓർബിറ്റലുകൾ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും മൂന്ന് ഡിയും ആണെങ്കിൽ ആ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നും ആ ഓർബിറ്റലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്നും എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്നും ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെന്റഗോണൽ പെന്റഗോണൽ ബൈ പിരമിഡൽ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മോളിക്കുള്ളിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കൂൾ തന്നിട്ട് ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂളിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എം മൈനസ് സി പ്ലസ് എ എന്താണ് ജി ജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റമാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ഇ സി എൽ ടു ബി സി എൽ ത്രീ എസ് എഫ് സിക്സ് ഞാൻ മോളിക്കൂൾ ശരിയാണ് ബി ഇ സി എൽ ടു ഒരു ബെർലിയം ഉണ്ട് രണ്
ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് എം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മോളിക്കുളിൽ ക്ലോറിൻ എത്രയുണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ എത്രയുണ്ട് ബ്രോമ എത്രയുണ്ട് സോഡിയം എത്രയുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കാരണം ഇതാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഒന്നാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് കാറ്റയം കാറ്റയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റയം ആ കാറ്റയോണ്ട് ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആനയോണ്ട് ചാർജ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയോണ്ട് ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ബി ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം സ്ട്രക്ചർ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതറിയണം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എം മൈനസ് സി പ്ലസ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റം ഏതാണ് ബെർലിയോ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് ബെർലിയോ അല്ലെ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലെ അവസാനത്തെ ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കണം ബെർലിയം അവസാനിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക അവസാനിക്കുന്ന ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജി ക്യൂ വേറെ എത്ര കൊടുക്കുക ടു കൊടുക്കുക പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ നോക്കുക ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എത്ര എലമെന്റുകളുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ബി സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുളിന് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല അപ്പൊ ചാർജ് സീറോ ആണ് കാറ്റയോണും അല്ല ആനയോണും ഇല്ല അപ്പൊ സിയുടെ സ്ഥാനത്തും സീറോ എയുടെ സ്ഥാനത്തും സീറോ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഒരു പിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒരു എസും രണ്ട് പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നാലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എസ് മൂന്ന് പി എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ആ മോളിക്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് എസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും മോളിക്കൂളിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ആറാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷനും ഏഴാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു എസ് മൂന്ന് ബിയും മൂന്ന് ഡി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സി എൽ ടുവിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് കിട്ടി രണ്ടാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നോക്കുന്നത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് മോൾക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ആയിരിക്കും ബെർലിയൻ ക്ലോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബി സി എൽ സി എൽ ഇതാണ് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുന്ന ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബെർലിൻ ക്ലോറിഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിള് എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്ക് ഉദാഹരണം എസ് എഫ് സിക്സിലെ എസ് എഫ് സിക്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ എച്ച് സിക്കൾ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റമാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒരു സൾഫറോ ആറ് ഫ്ലോറിനുണ്ട് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറാണ് സൾഫർ ആണ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സൾഫറിന് സൾഫറിന്റെ അറ്റമിന് നമ്പർ പതിനാറാണ് രണ്ട് കോമ എട്ട് കോമ ആറ് വരുന്ന അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആറ്
വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അമോണിയം അയോൺ ഇതിലെ നൈട്രജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡു നൈട്രജന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈട്രജന്റെ അവസാന ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നൈട്രജന്റെ അറ്റം നമ്പർ ഏഴാണ് രണ്ട് കോമ അഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അവസാന ഷെൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജിയുടെ സ്ഥാനം എത്ര കൊടുക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോലാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് മൈനസ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റയോണിന്റെ ചാർജ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റയോൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കാറ്റയോൺ ആണ് ഇതിനെത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ആ ചാർജിൽ ആ നമ്പർ മാത്രം മതി എത്ര ഒന്ന് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ വരുന്ന കാറ്റയോൺ ആണ് അല്ലെ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ ആനയോൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഏയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കണം സീറോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻഡു അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒൻപത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എട്ട് ഹാഫ് ഇൻഡു എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ വരണമെങ്കിൽ നാല് ഓർബിറ്റലുകൾ വരണം ഒരു എസ് മൂന്ന് പിയും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ആ മോളിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടെട്രാ ഹീറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെട്രാ ഹീറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നോക്കാം കാർബണേറ്റ് മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കാർബണേറ്റ് മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാർബണേറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഇതിലെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡു ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരണം സെൻട്രൽ ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റിലെ അവസാ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം ബാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റമാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒരു കാർബണും മൂന്ന് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ആരാണ് കാർബൺ ആണ് കാർബണിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലില് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കും ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാല് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണോവാലൻ ആറ്റങ്ങൾ എന്താണ് മോണോവാലൻ ആറ്റം ബാലൻസി ഒന്നായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോവാലൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോവാലൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയോ പതിനേഴാമത്തെയോ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പൊ അതൊരു മോണോവാലൻ ആറ്റമല്ല അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മോണോവാലൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് ഇത് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചാർജ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് ആനയോൺ ആണ് കാറ്റയോൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ പിന്നെ എന്ത് ചിഹ്നം പ്ലസ് എ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആനയോൺ ആണ് ആനയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവിന്റെ കൂടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ടു അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ചേർന്നു ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്നത് ഒരു എസും രണ്ട് പി എസ് പി ടു എസ് പി ടു വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലാനാർ ട്രയാങ്കുലർ അപ്പൊ കാർബണേറ്റ് മോണിക്കുലിൽ ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാനാർ ട്രയാങ്കുലർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മോണിക്കുലിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവില് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഹാഫ് ഇൻഡ് സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആറ്റമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അവസാന ദൃശ്യത്തിൽ അഞ്ച് ലെട്രോൺ ഉണ്ട് അറ്റ് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് രണ്ട് കോമ എട്ട് കോമ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അവസാന ദൃശ്യത്തിൽ അഞ്ച് ലെട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോസ്ഫറസിൽ ജിക്ക് പേർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും അഞ്ച്